தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் நான் உங்க எஸ் ஆர் பிரபு டெக் ஃபேக்டரி யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராம் எடுத்து அதை எப்படி ஸ்கிமேட்டிக்கா மாத்தணும் அப்படின்றத இதுக்கு முன்னாடி வீடியோல நம்ம பார்த்தோம் அந்த வீடியோடைய லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கிறேன் அதை பாருங்க இன்னைக்கு வீடியோல அந்த ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம எப்படி போர்டா மாத்தணும் அப்படின்றது தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஈகிள் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் நம்ம ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் போட்டு வச்சுருந்த அந்த ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராமு இப்போ நம்ம போர்டாக மாற்ற போகிறோம் அந்த ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஃபைலில் போய்ட்டு ஓப்பனில் போய்ட்டு நீங்கள் அந்த ஃபைல் எங்கே சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த டயக்ராம் வந்துடும் இப்போ நான் இதை வந்து போர்டுக்கு மாற்ற போகிறேன் ஃபைலில் போய்ட்டு சுவிட்ச் டு போர்டு அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா க்ரியேட் ஃப்ரம் ஸ்கிமேட்டிக் அப்படின்னு கேட்கும் எஸ்ன்னு கொடுத்துருங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் கலர் விண்டோ வரும் இதில் அகெயின் போய் கிரிட்டு ஆன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஸ்கிமேட்டிக்கில் போட்ட பேக்கேஜஸ் எல்லாம் சைடில் வந்து நிற்கும் இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் பண்ணி மூவில் போய்ட்டு மூவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு காம்பனராக ட்ராக் பண்ணி நம்ம சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே போட போகிறோம் இந்த ஸ்கொயர் தான் சர்க்கியூட்டு இதுக்குள்ளே நம்ம ஒவ்வொரு காம்பனண்டாக ட்ராக் பண்ணி நமக்கு எங்கே தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் நான் டயோடை ட்ராக் பண்ணுறேன் டயோடை ட்ராக் பண்ணி போர்டுக்குள்ளே வைக்கிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த காம்பனண்ட்டு பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அப்படி மாற்றிக்கலாம் மேக்ஸிமம் ஒயர் ஒன்னோட ஒன்று கிராஸ் ஆகாத மாதிரி வச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம சர்க்கியூட் மேக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கனெக்டர் ட்ராக் பண்ணி உள்ள வைக்கிறேன் இப்போ ரெகுலேட்டரையும் ட்ராக் பண்ணி உள்ள எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் இப்போ வெளியில இருந்த எல்லா பேக்கேஜையும் நான் ட்ராக் பண்ணி சர்க்கியூட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டேன் உங்களுக்கு எந்த பக்கம் வேணுமோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்க மூவ் பண்ணிக்கலாம் குரூப்னு ஒன்று இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மூவ் குரூப் அப்படின்னு இருக்கும் அதை நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நான் இந்த போர்டுக்கு கீழே வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா போர்டு வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நமக்கு போர்டு சின்னதாக இருந்தால் நல்லது அதனால் நான் கீழே காம்பனண்ட் வச்சுட்டு இதை வந்துட்டு ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன் போர்டை மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் எல்லா காம்பனண்ட்டையும் ட்ராக் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்னுடைய போர்டு வந்து சின்னதாகிடுச்சு ஓகே இப்போ இதுதான் என்னுடைய போர்டு ஃபைனல் சைஸு இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலரில் சின்ன சின்னதாக ஒயர் தெரியுது இந்த ஒயர்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கிமேட்டிக்கில் போட்ட அந்த ரூட்டு தான் அந்த ஒயர் ஸ்கிமேட்டிக்கில் போட்ட அந்த ஒயர் கனெக்ஷன் தான் நமக்கு இதில் தெரியுது இப்போ நம்ம இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் நம்ம போடணும் அதோட டாப்பில் ரூட்டு போடுறோமா பாட்டமில் ரூட்டு போடுறோமா அப்படின்றது இந்த சிக்ஸ்டீன் பாட்டம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ப்ளூ கலரில் செலக்ட் பண்ணிக்குவாங்க பாட்டம் செலக்ட் பண்ணிக்குவாங்க நம்ம பாட்டமில் தான் ரூட் போட போகிறோம் தென் இங்கே ஒரு ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒயரில் செகண்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்குவாங்க இப்போ நான் ரூட் போடுறேன் இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஒரு காம்பனண்ட்டுக்கும் இன்னொரு காம்பனண்ட்டுக்கும் நம்ம ரூட்டு போடணும் இந்த மாதிரி ரூட்டு போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் அதனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டோ ரூட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் இருக்குது அந்த ஆட்டோ ரூட் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஒன்று வரும் 
இதில் டாப்பு பாட்டம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்குது நம்ம டாப்பில் எதுவும் பண்ணலை ஏன்னா டாப்பில் நம்மளுடைய காம்பனன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அது என்ஏ அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க அது வேண்டாம் நம்ம பாட்டமில் தான் இப்போ ரூட்டு போட போகிறோம் அதனால் பாட்டம் வந்து ஆட்டோ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே எஃபெக்டில் போயிட்டு ஹை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு கண்டினியூன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வரும் இதில் போயிட்டு ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுங்க அது ரூட்டு போட ஆரம்பிச்சிடும் முடிஞ்ச உடனே என்டி ஜாப் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் உங்கள் சர்க்கியூட்டை நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாலும் எல்லா ரூட்டும் அதுவே போட்டிருக்கோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே மாதிரி இந்த ரூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னோட ஒன்று எங்கேயுமே டச் ஆகிருக்காது நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் ஓகே அடுத்து இப்போ பாலிகன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த அவுட்ரு அவுட்ரு ஃபுல்லாக அந்த பாலிகனால் லைன் போட்டுக்கோங்க இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மூலியமாக தான் கிரவுண்ட் பண்ண போகிறோம் பாலிகன் மூலியமாக தான் நம்ம சர்க்கியூட்டை கிரவுண்ட் பண்ண போகிறோம் அதனால் சுற்றி கிரவுண்ட் போட்டுக்கோங்க அடுத்தது ரேக்னெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் சர்க்கியூட்டுக்கு உள்ள எல்லாமே காப்பரால் ஃபில் ஆகிடும் இந்த இது ஏன் காப்பரால் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஃபுல்லாக காப்பரால் இதை ஃபில் பண்ணுறோம் ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது காப்பர் இது வந்து உங்களுடைய ட்ராக்கு நடுவில் இருக்கிறது ட்ராக்கு இந்த பிளாக் கலரில் இருக்கிறது தான் எச்சிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த இந்த ரெண்டு காப்பருக்கும் இடையில் நம்மளோட ஒயர் மட்டும் இங்கே தனியாக போகுது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரேஷ்னட் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த இது ஃபில் ஆகிடும் இதில் ஏன் நம்ம இந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷனை எடுத்து ரூட் போடுங்க அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி டிகிரியில் ரூட் பெண்டாச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக சிக்னல் லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் நைன்ட்டி டிகிரியில் போடாமல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இந்த எட்ஜெலாம் வளைகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் எந்த பிசிபி போட வேணாலும் எடுத்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக நைன்ட்டி டிகிரியில் எந்த ரூட்டுமே பெண்டாகிருக்காது இதில் நீங்கள் ஒவ்வொரு லேயராக பிரித்து பிரித்து பார்க்கணும் அப்படின்னாலும் இங்கே லேயர் செட்டப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த லேயரில் போயிட்டு உங்களுக்கு டாப் மட்டும் பார்க்கணும் டாப்பில் என்னென்னலாம் தேவையோ அதை மட்டும் வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டாப்பில் இருக்கிற உங்களுக்கு சிம்பிள் அதோட நேமு எல்லாமே தனியாக காமிக்கும் இல்லை எனக்கு பாட்டமில் இருக்கிற ரூட் மட்டும் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பாட்டமை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாட்டமில் அதாவது பியில் என்னென்னலாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பாட்டமில் இருக்கிற ரூட்டு உங்களுக்கு காமிக்கும் இப்போ நான் பேடு மட்டும் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் எனக்கு அதனால் எனக்கு காம்பனோட பேடு மட்டும் தெரியுது இப்போ நான் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுறேன் அகைன் என்னோட நான் ஃபஸ்ட்டு எப்படி டயக்ராம் போட்டிருந்தனோ அதே மாதிரி போர்டு வந்துடும் ஸ்கிமேட்டிக்லேருந்து போர்டுக்கு எப்படி மாற்றணும் அப்படின்றது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் போர்டுலேருந்து எப்படி கெர்பர் ஃபைலாக மாற்றணும் அதை எப்படி வியூ பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்ற வீடியோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள